বাঙালির চিরকালের প্রিয় তীর্থস্থান আমাদের শান্তিনিকেতন সে যে সব হতে আপন শান্তিনিকেতন নামটির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে শান্তির আচ্ছাদন রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের সাথে আপামর বাঙালির রয়েছে হৃদয়ের বন্ধন আর এই কারণেই বাঙালিরা শান্তিনিকেতন আসে সারা বছর বসন্তের দোল উৎসব পৌষ মেলা সোনাঝুরির হাট বাউলের সুর বা শনি রবিবার ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে আসা আসলে শান্তিনিকেতন আসতে কোনো কারণ লাগে না দুটো দিন ছুটি পেলে বছরের যে কোনো সময় নির্দ্বিধায় চলে আসা যায় কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে শান্তিনিকেতন নামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জায়গাটির মূল বৈশিষ্ট্য শান্তির নির হল শান্তিনিকেতন সত্যি এখানে এলে মন জুড়িয়ে যায় এক আলাদা শান্তির অনুভূতি পাওয়া যায় লাল মাটি সবুজ বানানির চিত্রপটে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য ও শিল্প সাহিত্যের অপূর্ব মেলবন্ধনে শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের কাছেই আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান শান্তিনিকেতন সহ বোলপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলিকে প্রধান চারটি জনে ভাগ করে নেব প্রথম জোনটি হল বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস সংলগ্ন দর্শনীয় স্থান দ্বিতীয় জোনটি হল সোনাঝুরি ফরেস্ট সংলগ্ন ভিজিটিং স্পট তৃতীয় জোনটি হল শ্রীনিকেতন ক্যাম্পাস সংলগ্ন দর্শনীয় স্থান চতুর্থ জোনটি হল বোলপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল মিউজিয়াম এবং আমখই উড হসিলস পার্ক শান্তিনিকেতন সহ বোলপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি ঘোরার জন্য টোটো বা গাড়ি ভাড়া নেওয়া যায় তবে টোটো বা গাড়ি ভাড়া করার আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে কোন কোন স্থান তারা দেখাবে তাদের সঙ্গে সাধারণত তালিকা থাকে সেই তালিকার বাইরেও কিছু দেখতে চাইলে আগে থেকে কথা বলে নিতে হবে কবিগুরুর মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর উনিশশো সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্র মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় রবি ঠাকুরের চিঠিপত্র কিছু মূল পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ভয়েস রেকর্ডিং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তোলা ছবি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া উপহার শংসাপত্র ও নোবেল পুরস্কারের প্রতিটি মেডেল সংরক্ষিত রয়েছে এই মিউজিয়ামে রবীন্দ্র মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে একে একে পড়বে উদয়ন কোনার্ক শ্যামলি পুনশ্চ ও উদিচি এই পাঁচটি বাড়ি একত্রে উত্তরায়ন কমপ্লেক্স নামে পরিচিত রবি ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে এই বাড়িগুলি তৈরি করান বাড়িগুলি তৈরির কারণ নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে তিন পাহাড় ও বটবৃক্ষ তিন পাহাড় নাম শুনেই মনে হবে বিশালাকার এক পাহাড় আসলে এখানে রয়েছে একটি অনেক পুরনো বটগাছ কথিত আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোপায় নদীর ধার থেকে এই বটের চারাটি এনে এখানে রোপণ করেছিলেন এবং সহজ পাটের প্রচ্ছদের ছবিটি এই বট গাছে রই মহর্ষি শান্তিনিকেতনের জল সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পুকুর কাটিয়েছিলেন কিন্তু জল ওঠেনি পুকুর কাটার মাটিগুলি বট গাছের গোড়ায় ফেলার জন্য তিনটি ঢিবির সৃষ্টি হয় এই জন্য স্থানটির নাম তিন পাহাড় পরবর্তীকালে দুটি ঢিবি ধূলিস্বাদ করে পুকুরটি ভরাট করা হলেও জায়গাটির নাম রয়ে গেছে তিন পাহাড় বটবৃক্ষ অনন্য সুন্দর গোলাকৃতির এই মাটির বাড়িটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের সৌন্দর্যকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে একটি তাল গাছকে কেন্দ্র করে অপূর্ব পরিকল্পনায় এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছে তাল গাছের পাতাগুলি ধ্বজা অর্থাৎ পতাকার মতো করে বাড়িটির উপরে শোভিত বলেই এর নাম তাল ধ্বজ তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে তাল গাছ কবিতাটি নাকি এর থেকেই অনুপ্রাণিত আসলে বাড়িটি ছাদ ফুরে তাল গাছ বেরোয়নি গাছটিকে ঘিরে বাড়িটি বানানো হয়েছিল এখানে থাকতেন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ তেজচন্দ্র সেন মহাশয় বিশ্বভারতীর উপাচার্যরা শান্তিনিকেতনে এসে এখানেই আসেন সর্বপ্রথম এবং বসে কিছুটা সময় কাটান এটাই ঐতিহ্য শান্তিনিকেতন গৃহের সামনে রযয়েছে উপাসনা গৃহ আঠেরোশো সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রঙিন বেলজিয়াম কাঁচের কারুকার্যময় নান্দনিক নকশায় নির্মিত এই উপাসনা গৃহ এক কথায় অপূর্ব এই উপাসনা গৃহটি স্থানীয় মানুষের কাছে কাঁচ মন্দির নামে পরিচিত 
বিগ্রহহীন এই মন্দিরটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অবারিত প্রতি বুধবার সকালের প্রার্থনার সময় এখানে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন উপাসনা শুরুর সময় হল পাঠ ভবনের বৈতালিকের তিরিশ মিনিট পর থেকে শান্তিনিকেতনের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হল ছাতিমতলা আঠারোশো তেষট্টি সালে রবি ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুর যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় দুটি ছাতিম গাছ দেখতে পান ছাতিম গাছের তলায় মহর্ষি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করেন রার ও বাংলার গৈরিক মাটির শান্ত সমাহিত পরিবেশ মহর্ষির মনকে আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে তার মনে হয়েছিল এই জায়গায় ঈশ্বর আরাধনার উপযুক্ত স্থান এখানে তিনি পেয়েছিলেন প্রাণের আরাম মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি তাই তিনি আঠারোশো তেষট্টি সালে রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংয়ের কাছে এই দুটি ছাতিম গাছ সহ কুড়ি বিঘা জমি কিনে নেন তবে সেকালের পূর্ণ সেই ছাতিম গাছ দুটি আর নেই তার জায়গায় দুটি ছাতিম গাছ রোপণ করা হয় সেই ছাতিমতলা বর্তমানে ঘেরা আছে এখানে রয়েছে মহর্ষির সাধন বেদী এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম তৈরি বাড়ি হল শান্তিনিকেতন গৃহ এই গৃহটির নাম থেকেই পরবর্তীকালে পুরো এলাকাটির নাম হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম উপাসনার জন্য মহর্ষি জোড়াসাগর ঠাকুর বাড়ির মতো করেই তৈরি করিয়েছিলেন এই দোতলা বাড়ি উপনয়নের পরে কবিগুরু প্রথম এই বাড়িতে এসেছিলেন এটি শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতম বাড়ি বাড়িটির সামনে রয়েছে শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ নির্মিত বিমূর্ত ভাস্কর্য অনির্বাণ শিখা এক জননী শান্তিনিকেতনকে শিশুর মতো কোলে তুলে নিয়ে তার মঙ্গল কামনা করছেন সকাল ও বিকেলে যখন রোদের ছায়া লম্বা হবে পরে এই মূর্তিটির উপর তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ভাবটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রান্নাঘরের অর্থাৎ জেনারেল কিচেনের দক্ষিণ দিকে চার রাস্তার সংযোগস্থলে একটি বেল গাছের নিচে রয়েছে চৈতি গৃহ চৈতি কুড়ে ঘর আকৃতির ছোট একটি বাড়ি এর ছাদটিও মাটির মাটি ও আলকাত্রার সংমিশ্রণে তৈরি এই অভিনব স্থাপত্যের রূপকার ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও শিল্পী নন্দলাল বসু চৈতি মূলত একটি ছোট প্রদর্শন কক্ষ চৈতির মাঝে রয়েছে কাচের দরজা যেটি খোলা যায় দিনের বা সপ্তাহে সেরা কবিতা লেখা বা ছবি এই শোকেসে প্রদর্শিত হয়ে থাকে সম্মান জানানোর অভিনব পদ্ধতি শিল্পকলার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্যই এই অভিনব ঘরটির পরিকল্পনা চৈতির সামনেই রয়েছে পাঠ ভবনের খেলার মাঠ আগে এই মাঠটিতেই বসন্ত উৎসব পালিত হতো বর্তমানে বসন্ত উৎসব মেলা মাঠটিতে হয়ে থাকে সিংহ সদনের সামনে গোর প্রাঙ্গনের উত্তর দিকে রয়েছে পাঠ ভবন দপ্তর প্রথমে এই বাড়িটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরম্ভ করেন তার ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় গৌর প্রাঙ্গনের দক্ষিণে রয়েছে সিংহ সদন সিংহ সদনে রয়েছে ঘড়িঘর রায়পুরের জমিদার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে এই বাড়ি তৈরি হয় তাই এর নাম সিংহ সদন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডিগিট উপায়তে ভূষিত করেন এই বাড়িতেই বর্তমানে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটখাটো অনুষ্ঠান ও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় শালবিথির মাঝামাঝি মাধবীকুঞ্জ তোরণের দক্ষিণে গোর প্রাঙ্গনে বট গাছের নিচে ছিল ঘণ্টাতলা প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের সাঁচি স্তূপ অনুকরণে এটি তৈরি এটি হল পুরনো ঘণ্টাতলা ভারী বৃষ্টিতে প্রাচীন বট গাছটি পড়ে যাওয়ায় ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টাতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরে ঘণ্টাতলাটি নতুন করে সংস্কার করা হয় কাঁচ মন্দির আর শালবিথির মাঝখানে আম্রকুঞ্জ এখানে মুক্ত আকাশের নিচে গাছতলায় বিদ্যালয়ের ক্লাস হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অনুষ্ঠানও হয় এখানে এক সময় এখানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসব ঠাকুরের জন্ম উৎসব নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে কবিগুরুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে এখনও বিশ্বভারতীর বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব আমরকুঞ্জেই হয় রবি ঠাকুর এখানে এমন একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের আদর্শে শিক্ষার্থীরা জীবনযাপন ও শিক্ষা লাভ করবে তাই তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন যেখানে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক হবে সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ খোলা আকাশের নিচে গাছের তলায় হবে ক্লাস তার সেই কল্পনার আদলেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন এখনকার পাঠ পদ্ধতি যে দুটি বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও বহির বিশ্বে বিশ্বভারতীর সুনাম রয়েছে তার একটি হলো কলা ভবন ও অন্যটি হলো সঙ্গীত ভবন কলা ভবনের কালো বাড়ির পশ্চিম দিকে দোতলা বাড়িটি হলো সঙ্গীত ভবন কলা ভবনের প্রসঙ্গ এলে যে দুইজন শিল্পীর কথা বলতেই হয় তারা হলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও অসামান্য শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ 
সহজ পাঠের ছবি বললেই আমাদের চোখের সামনে যে ছবিগুলি ভেসে ওঠে সেই ছবিগুলি শিল্পী নন্দলাল বসুরই আঁকা বাঁকুড়ার এক অখ্যাত পল্লীর দরিদ্র পরিবারের সন্তান রামকিঙ্কর বেজ রবি ঠাকুর অবরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুরু নন্দলাল বসুর সাহচর্য হয়ে উঠলেন ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্বের অগ্রগণ্য এক শিল্পী শিল্পী রামকিঙ্করের তৈরি ভাস্কর্যগুলি হল সুজাতা গৌতম বুদ্ধ গান্ধী মূর্তি সাঁওতাল পরিবার ইত্যাদি নাট্যঘর থেকে সোজা এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে অমর্ত সেনের বাড়ি প্রতিচি প্রতিচি থেকে একটু এগিয়ে গেলে পাবো ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ও বিনয় ভবন এরপর আমরা সোনাঝুরি ফরেস্ট সংলগ্ন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য এগিয়ে যাব সোনাঝুরি ফরেস্ট সংলগ্ন দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে প্রথমে যাব আমার কুটির বোলপুর সিউড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে ডান দিকে খোয়ায় যাওয়ার রাস্তা পাবো তাই প্রথমে খোয়ায়ের দিকে না গিয়ে আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকে মোরামের রাস্তায় গেলে পৌঁছে যাব আমার কুটির আমার কুটিরের আগে রয়েছে রাঙাবিতান রিসর্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের আন্ডারে এই রিসর্টটি অনলাইনে বুকিং করা যায় ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুসেন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল এই আমার কুটির সম্প্রতি চর্মশিল্পের পাশাপাশি বাটিক বুটিক ও কাঁথা স্টিচের সমাহারে আমার কুটির হয়ে উঠল রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প কেন্দ্র এখানে একটি প্রদর্শনী কক্ষও রয়েছে কুটির শিল্প ও গ্রামীণ হস্তশিল্পের পুনর্জীবন ঘটিয়ে হস্তশিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দারিদ্র্য দূর করা ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করা আমার কুটিরের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য এখানকার চামড়ার তৈরি জিনিস এবং কাঁথা স্টিচের শাড়ি খুব নাম করা এখান থেকে কিনে নিতে পারেন পছন্দের জিনিস এরপর শ্যামবাটির সরু পিচে রাস্তা বরাবর ক্যানেল পেরিয়ে এগিয়ে যাব সোনাঝুরির প্রান্তরে তবে খোয়াই হাটে যাওয়ার আগে দেখে নেব সুউচ্চ বুদ্ধমূর্তি ও প্রকৃতি ভবন এই বুদ্ধমূর্তির উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট এবং এটি দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে সব সময়। প্রকৃতির বুক থেকে কুড়িয়ে আনা শুকনো কাঠ বিভিন্ন ধরনের পাথর ও ধাতু নিয়ে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন ভাস্কর্যের সমাহার এই কারণেই সংগ্রহশালাটির নাম প্রকৃতি ভবন এখানে প্রবেশ মূল্য তিরিশ টাকা কল্পনা শক্তির সাহায্যে তৈরি সৃজনশীল ভাস্কর্যগুলি সংরক্ষিত রয়েছে প্রকৃতি ভবনে এরপর মাদলের দৃমি দৃমি ধনী মনকে নিয়ে যাবে রবি ঠাকুরের আদরের সোনাঝুরির প্রান্তরে প্রচুর জনসমাগমে আজ সোনাঝুরি গমগম করে আট থেকে আশি নেচে ওঠে মাদলের তালে উদাসি বাউলেরা আজও আপন সুরে গান গায় শহুরে মানুষেরা নিজের ফেলে আসা সংস্কৃতি অস্তিত্বকে খুঁজে পায় আদিবাসী মানুষদের সঙ্গ বাউল সঙ্গীত সুস্বাদু খাবার আদিবাসীদের হস্তশিল্পের নিদর্শন কোপাই নদীর ধার সোনাঝুরির অরণ্য সব মিলিয়ে খোয়াই হাট সবসময় পর্যটকদের প্রিয় জায়গা এখানে হাতের তৈরি প্রচুর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় ঘর সাজানো জিনিস থেকে শুরু করে শাড়ি মালা কানের দুল বেতের জিনিস বিভিন্ন জনকে উপহার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় এখানে সোনাঝুরির হাটে জায়গায় জায়গায় বাউলদের গান গাইতে দেখতে পাওয়া যায় ঘুরতে ঘুরতে কোনো বাউলের সামনে বসলেই শুনতে পাবেন বাউল গান বিনিময়ে সামান্য চা জলখাবার বা পুনায় পেলেই বাউলরা খুশি I'm gonna go get
শান্তিনিকেতন ভ্রমণে দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য অবশ্যই বেছে নিতে পারেন সোনাঝুরি শকুন্তলাকে প্রান্তিক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে সোনাতরি হাউজিং কমপ্লেক্সের বিপরীতে পঁচিশ বিঘে জায়গায় গড়ে উঠেছে রাজ্য সরকারের বিশ্ব বাংলা হাট একশো চারটি স্টল সহ রেস্টরুম পার্কিং জোন গার্ডেন টয়লেট সুন্দর ব্যবস্থা থাকলেও প্রান্তিক এলাকায় কম খরচে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা নেই এই কারণে এখানে ক্রেতা নেই বললেই চলে বিক্রি বাটা না হয় জেলার ও দুদ্রান্তের হস্তশিল্পীরা রীতিমতো হতাশ প্রান্তিক এলাকায় টোটোর ভাড়া কমানো অটো ও বোলপুর টাউন সার্ভিস মিনিবাস প্রান্তিকে যাতায়াত করলে এই হাটটিতে মানুষের সমাগম হতে পারে বোলপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আসলে একটি ডিয়ার পার্ক এখানে কয়েকটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে যেখান থেকে চারপাশ দেখতে পাওয়া যায় সকাল সাড়ে দশটার সময় এখানে এলে প্রচুর হরিণ দেখতে পাওয়া যায় কারণ এই সময় হরিণদের খাবার খাওয়ানো হয় ডিয়ার পার্কটি প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে বুধবার বন্ধ প্রান্তিক স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে আট কিলোমিটার দূরত্বে কঙ্কালীতলা কঙ্কালীতলা সতীপীঠের একান্নতম পিঠ কথিত আছে এখানেই সতীর দেহত্যাগের পর শিবের পিঠ থেকে পড়েছিল কাখাল বা কোমর এখানকার প্রধান আকর্ষণ কুণ্ড মানা হয় এই কুণ্ডের ঈশান কোণে দেবী সতীর কাখাল নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে দেবী ছাড়াও কুণ্ডে পঞ্চশিব অবস্থান করছেন কোমর বা কাখাল থেকে স্থানীয়ভাবে দেবীর নাম হয়েছে কঙ্কালী তবে পৌরাণিকভাবে এখানকার দেবী বেদ গর্ভা এবং প্রচলিত নামানুসারে এলাকার নাম হয়েছে কঙ্কালীতলা শ্রীনিকেতন থেকে মাত্র চারশো মিটার দূরে সুরুল গ্রামে রয়েছে সুরুল সরকার বাড়ি এই সরকার বাড়ি তিনশো বছরের পুরনো সরকার বাড়িতে সুন্দর একটি মন্দির রয়েছে এখানে দুর্গাপুজো হয় এই সরকার বাড়ির পিছনে রয়েছে মা লক্ষ্মী ও ভগবান শিবের টেরাকোটা মন্দির শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আমরা সকলেই কম বেশি জানি তবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রাঙ্গণ হল শ্রীনিকেতন উনিশশো এক সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের পর কবিগুরু পল্লী সংস্কার নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন পল্লী সংগঠন কেন্দ্র তৈরি হয় উনিশশো সালে শ্রীনিকেতন শিক্ষা প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতি রোগ নিবারণ চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা এই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয় শিক্ষা সত্র শিক্ষা চর্চা পল্লী শিক্ষা সদন ও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট শান্তিনিকেতনে গেলে সৃজনী শিল্প গ্রামে অবশ্যই যাওয়া উচিত বাংলার আদর্শ গ্রামের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি এখানে প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা গোটা গ্রাম ঘুরে দেখতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে এখানে প্রবেশ করার পর চোখে পড়বে সুন্দর সাজানো সবুজ ঘাসের ছোট মাঠ আর মাঠ জুড়ে নানান মূর্তি ভাস্কর্য কোথাও বুদ্ধ মূর্তি কোথাও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি কোথাও গণেশ কোথাও দেবী সরস্বতী কোথাও কৃষ্ণ আবার কোথাও শৈল্পিক কারুকার্য চোখে পড়বে হ্যান্ডলুম শাড়ি জামা কাপড়ের পসরা রং বেরোয়ের সাজগোজের জিনিস বাংলার সাবেকই মাটির বাড়ি খড়ের চাল দেখতে পাবেন এখানে ক্ষেত লাঙল গরু কামার কুমোর কুয়ো সবই পাবেন এখানে বাংলার আদর্শ গ্রামের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি গ্রামের মাটির বাড়ির দেওয়ালে পোড়া মাটির কাজ করা বহু ছবি এবং নকশা মুগ্ধ করবে এখানে চোখে পড়বে কিছু মাটির বাড়ি শিল্প গ্রামের প্রধান আকর্ষণ এই ছোট গ্রাম দু সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল এই সৃজনী শিল্প গ্রাম এখানে রয়েছে প্রত্যেক রাজ্যের এক একটি করে কুটির প্রতিটি কুটিরের ভিতরে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হবে প্রতিটি কুটিরের দেওয়ালে দেখা যাবে হাতে আঁকা দেবদেবী রঙিন ছবি প্রত্যেকটি কুটিরের ভিতরে আছে ওই রাজ্যের বিশেষ শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ভাস্কর্য এখানে শুধুমাত্র বাংলার শিল্প সংস্কৃতি নয় দেখা মিলবে উড়িষ্যা বিহার সিকিম আসাম সহ সাত রাজ্যের শিল্প নিদর্শন আন্দামান নিকোবর কুটিরটি অবশ্যই নজর কাটবে কারণ এর বিশেষত্ব এটি কাঠ এবং বাঁশের তৈরি দোতলা কুটির
গীতাঞ্জলি রেল মিউজিয়াম বোলপুর বা শান্তিনিকেতন স্টেশনের সামনে কবিগুরুর প্রতি পূর্ব রেলওয়ের একটি বিনম্র শ্রদ্ধা এটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের উদয়ন ভবনের মতো একটি দোতলা মিউজিয়াম এটি পরিদর্শনের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই কবিগুরুর গদ্য ও কবিতার আটচল্লিশটি ফ্রেমযুক্ত লেখা ও একশো তিপান্নটি দুর্লভ আলোকচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে এই মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে রেলওয়ে সেলুন কার রয়েছে যেখানে অসুস্থ কবিগুরু তার শান্তিনিকেতন আশ্রমকে চিরতরে ত্যাগ করে উনিশশো সালের জুলাই মাসে বোলপুর স্টেশন থেকে কলকাতা গিয়েছিলেন ইলাম বাজারের জঙ্গলে বন দপ্তরের জায়গায় আমখুই গ্রামে পুকুর কাটতে গিয়ে জীবাশ্বের খোঁজ মেলে পুকুর কাটার সময় বের হতে থাকে বিশাল আকারের সব ফসল বা জীবাশ্ম যা নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায় ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞানীদের মতে আমখুই গ্রাম থেকে পাওয়া এই জীবাশ্মগুলি প্রায় দেড় কোটি বছর পুরনো এগুলি অন্তত পক্ষে মায়সীন যুগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে অতীতে এই এলাকায় সুবিশাল বনভূমি ছিল তার প্রমাণ এই জীবাশ্ম ইলামায়া জঙ্গলে শুধু আমখয় গ্রামই নয় পার্শ্ববর্তী জাম্বনি সহ একাধিক গ্রাম সংলগ্ন দশ হেক্টর জায়গা নিয়ে এই পার্ক গড়ে উঠেছে নতুন রূপে যেখানে আদিবাসী মহিলাদের পরিচালনায় ক্যাফেটেরিয়া সেল সেন্টার গড়ে উঠেছে এর জন্য বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে এবং স্থানীয় দশটি স্বনির্ভর দল এই ফসিল পার্ক দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে শান্তিনিকেতনে থাকার জন্য প্রচুর ছোট বড় হোটেল ও লজ রয়েছে রয়েছে বিভিন্ন রিসর্ট এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু গেস্ট হাউস পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের পক্ষ থেকেও থাকার ব্যবস্থা আছে তবে পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসবে এখানে কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় হয় তাই এই সময় যেতে হলে তিন চার মাস আগে হোটেল বুকিং করে রাখা প্রয়োজন আর যে সময়ে আসুন না কেন বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস বা শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি হোটেল নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে শান্তিনিকেতনের বেশিরভাগ দর্শনীয় স্থান বুধবার বন্ধ থাকে এই বিষয়টি মাথায় রেখে ঘোরার প্ল্যান করতে হবে আশা করব শান্তিনিকেতন সহ বোলপুর ভ্রমণে এলে এই প্রতিবেদনটি আপনাদের একটু হলেও সাহায্য করবে সো ফ্রেন্ডস প্রতিবেদনটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং প্রতিবেদনটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ